பாண்டிய நாட்டு திருத்தலங்களில் பதினேழு திருத்தலங்களை நாம் ஏற்கனவே தரிசித்து விட்டோம் இப்போது ஒன்று மட்டும் தனித்து நிற்கிறது தனித்து தான் நிற்கிறது தனிச்சிறப்போடே நிற்கிறது இந்த திருத்தலத்துக்கு ராமனாலே ஏற்றம் சேது கரையாலே ஏற்றம் திருவணையாலே ஏற்றம் வானரப்படையாலே ஏற்றம் ஆழ்வார்களிலே திருமங்கை ஆழ்வாராலே ஏற்றம் இப்படி பல பெருமகள் படைத்திருக்கிற திருப்புல்லாணிக்கு இப்போது நாம் வந்துள்ளோம் நீங்கள் எல்லாரும் இப்போது தரிசிப்பது திருப்புல்லாணி எம்பெருமானுடைய நீண்டு நெடிது உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய கோபுரத்தை இவ்வெம்பெருமானுடைய திருத்தலம் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னே தோன்றியது மூன்று எம்பெருமான்கள் சேவ சாதிக்கிறார்கள் பத்மாசனி தாயாரோடைய சேர்ந்த ஆதி ஜெகநாத பெருமாள் வீற்றிருந்த திருக்கோலத்தில் அருள் பாலிக்கிறார் தர்பசேன பெருமாள் கிடந்த திருக்கோலத்திலே அனுகிரகம் புரிகிறார் பட்டாபிராமன் மின்ன திருக்கோலத்தில் இலக்குவனோடும் சீதையோடும் ஆஞ்சநேயரோடும் அடியார்க்கெல்லாம் அனுகிரகம் புரிகிறார் இப்படி மூன்று முக்கிய சந்நிதிகளை கொண்டதாய் சக்கர தீர்த்தம் ஹம்ச தீர்த்தம் பெயர் பெற்றிருக்கிற தீர்த்தம் புஷ்கரணியோட கூடினதாய் அஸ்வத்த மரம் என்கிற அரச மரத்தோட கூடினதாய் சேதுக்கரை என்னும் கடற்கரை அதோடே கூடியதாய் இத்திருத்தலம் விளங்குகிறது முதலில் திருப்புல்லாணி என்கிற பெயர் எப்படி ஏற்பட்டதுன்னு பார்ப்போம் எல்லாரும் அறிந்தது புல் புல்லுங்கிறது தர்பம் புல் அந்த புல்லையே அணையாக கொண்டு இராமன் இவ்விடத்திலே சயனித்திருந்தார் அதனால புல் அணை திரு புல் அணை திருப்புல்லணைங்கிறது திருப்புல்லாணியின் ஆகி இருக்கலாம் பெருமான் சமுத்திர ராஜனிடத்திலே திரேதாயுதத்தில் சரணாகத்தை அனுப்பித்தார் இந்த சமுத்திரத்தை கடந்து கடல் கடந்து நான் இலங்கைக்கு செல்ல வேண்டும் எனக்கு வழிவிடுவாயின்னு வேண்டி மூன்று நாட்கள் சரணாகதி பண்ணினார் அப்போது கீழே படுப்பதற்காக புல்லான தர்பத்தை பரப்பி அதன் மேல் பெருமான் சயனித்திருந்தானாம் ஆக புல்லையே பரப்பி இருந்தபடியால் புல்லணை என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படி இல்லைனால் புல்லர் கண்வர் காலவர் என்கிற மூன்று ரிஷிகளுக்கு இவ்விடத்தில் பெருமான் பிரத்யமாக அனுகிரகம் புரிந்திருக்கிறார் அதிலே புல்லருக்கு ரிஷிக்கு அருள் புரிந்திருக்கிறபடியால் புல்லணை அவருக்கு காட்சி கொடுத்த இடம் திருப்புல்லாணின்னு கொள்ளலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஊரை சுத்தி நிறைய தர்பங்கள் விளைந்துள்ளன புல் ஒரு வகையான தர்பம் விளைந்திருக்கிறபடியாலே புல்லாரண்யம் என இந்த கஷேத்திரத்துக்கே பேர் ஒரு காடு புல்லாரண்யம் அதாவது புல்லே வளர்ந்து செழித்து நிற்கிற காடு அதனாலேயும் திருப்புல்லாணின்னு சொல்லலாம் இதுல திரு சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் பிராட்டி சம்பந்தத்தோட பத்மாசினி தாயாராலேயே பெருமை பெற்ற திருத்தல முல்லு ஆனால உயர்வு தோற்றணுங்கிறதுக்காக திரு புல் அணை திருப்புல்லாணி திருப்புல்லாரண்யம் என்று பல விதத்திலும் அழைக்கிறார்கள் அதுதான் திருப்புல்லாணிங்கிற கஷேத்திரத்துக்கு பெயர் காரணம் இத்திம்ம தேசத்தை பத்தி இன்னும் மேல மேல நாம பல நாட்கள் அனுபவிக்க போகிறோம் இனி கண்ணனின் ஆரம்பது நிகழ்ச்சி எத்தனை நாளோ அத்தனை நாள் இந்த திருத்தலத்திலிருந்து ஒரு ஒரு இடமா பார்த்தா கூட அத்தனை வைபவங்கள் உள்ளன இருந்தாலும் நமக்கு அவ்வளவு நாட்கள் கிடையாது எல்லா திவ்ய தேசங்களையும் சேவிச்சாகணும் மூல்யம் அதனால இயன்ற அளவுக்கு இத்திரத்தலத்தின் பெருமகளை பார்ப்போம் இவ்விடத்துக்கு நாம் இப்ப வந்திருக்கோம் ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தை பார்க்க வேண்டும் கீழே இருபத்தி எட்டு ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தங்களை பார்த்துட்டோம் அதிலே யோகாபியாசத்தின் விதி யோகத்தை பயிலும் முறை கண்ணனாலே சொல்லப்பட்டது இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்திலே என்னென்ன சொல்லியிருக்குங்கிறதை ஆழவந்தார் ஒரு ஸ்லோகத்தாலே சொல்லியிருக்காருங்கிறதை கீழே உங்களிடத்திலே தெரிவித்தேன் யோகாபியாச விதி யோகி சதுர்தா யோக சாதனம் யோக சித்தி ஸ்வயோகசிய பாரம்யம் ஷட்ட உச்சியதே ஆறாவது அத்தியாயத்தில் யோகத்தை பழகும் முறை சொல்லப்பட்டது யோகிகள் நான்கு வகைப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது யோக சாதனம் யோகத்தை பழகுவதற்கு வேண்டிய சில சில கருவிகள் இன்னென்ன விருந்தாத்தான் யோகம் கைகூடும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது யோக சித்தி யோக நடுவுல நழுவி போயிடுத்துனா கூட நாம் எடுத்து கொண்ட காரியம் கண்டிப்பாக நிறைவேறிய தீரும் அப்படிங்கிற யோகத்தின் பெருமை சொல்லப்பட்டது எல்லா யோகங்களை காட்டிலும் பக்தி யோகமே சிறந்தது என்று கடைசி ஸ்லோகத்தாலே சொல்லப்பட்டது 
இப்படி வெவ்வேறு கருத்துக்கள் உண்டு இதுல நாம இப்ப முதல் இருபத்தி எட்டு ஸ்லோகங்களாலே யோகத்தை பழகும் முறையை பார்த்து விட்டோம் நல்ல இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு தன்னை உயர்ந்த ஆசனத்திலே இருத்தி கொண்டு மனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி எங்கெங்கோ புலன்களை மேய விடாமல் ஆத்மாவிடத்திலேயே செலுத்தி அதிலேயே ஈடுபட்ட நெஞ்சு படைத்தவனாய் அதன் நினைப்பதிலேயே மகிழ்ச்சி அடைபவனாய் ஏனைய விஷயங்களை பத்தி கவலைப்படாதவனாய் பழக வேண்டும் அப்படிங்கறத இது வரைக்கும் நாம பார்த்துட்டோம் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இனிமே இப்ப இருபத்தொன்பதுல இருந்து யோகிகள் நான்கு வகையினர் என்று கண்ணன் சொல்ல போகிறார் இந்த நாலு பேரும் சமமானவர்கள் அல்லர்கள் ஒருத்தனை காட்டிலும் இன்னும் உயர்ந்தவன் இன்னும் உயர்ந்தவன் அவன் பழகுகிற முறையை பார்த்தா அவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பச்சற்ற தன்னைய பார்த்துட்டால் இவனை காட்டில் அடுத்தவன் அவனை காட்டில் அடுத்தவன் அவனை காட்டில் நான்காம் அவன் என்ன இப்ப நாலு ஸ்லோகங்கள் பார்க்க போறோம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தொன்னு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த நாலு ஸ்லோகங்களாலே யோகிகள் நால்வருடைய நான்கு நிலையில இருக்கிற யோகிகளுடைய பெருமையை சொல்லுகிறான் அப்படின்னா இப்படி வச்சுங்க இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் இப்ப நாம பார்க்க போறோம் இல்லையோ இதை விட முப்பதாவது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டவர் இன்னும் பச்ச அறுத்து நூட்டவர் இன்னும் உயர்ந்தவர் அதை விட முப்பதாவது ஸ்லோகத்துல சொன்னப்பட்டவர் இன்னும் பச்ச அற்றவர் அதுக்கப்புறம் முப்பத்தொன்னு மேல முப்பத்தி ரெண்டு மேல் மேலும் பச்ச அறுத்தவர்கள் இப்படி நான்கு உயர்ந்த நிலைகளை காட்டுகிறார் இப்ப நீங்க கோபுரத்தை சேவிக்கிறோம் இல்லையோ இந்த கோபுரத்தில் அடிவாரம் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு அதுக்கு மேல் நிலை மேல் நிலை மேல் நிலை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அடிவாரம் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு அதுக்கு மேல் நிலை மேல் நிலை ஏன் சுருங்கிட்டே போனோம் இப்படியே ஒரு ரெக்டாங்குலா கோபுரத்தை கட்டினா என்ன என்னத்துக்கு இப்படி கட்டின் போறார்கள்னால் கீழே இருக்கிற நிறைக்கு நிறைய ஆள் கிடைப்பார்கள் நில உயர உயர அத்தனை பேர் கிடைக்க மாட்டார் இப்ப அஞ்சாவது படிக்கிறதுலே ஒரு வகுப்புல எங்கேயானும் ஒரு கிராமத்துல அறுபது பசங்க படிக்கிறான்னு வச்சுக்கோ பன்னெண்டாவது படிக்க வச்சு முப்பது பேர் தான் இருப்பா காலேஜுக்கு போறச்சு இன்னும் குறையலாம் எம்எஸ் பிஹெச்டிக்கு போறச்சு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் இருக்கிறா ஏன் அங்க அறுபது பேர் இருந்தாலே பிஹெச்டியில ஆறு பேர் தான் இருக்காள் என்ன நிலை உயருகிற சொல்லு அது படிப்பில் உயர்ந்தால் ஆள் கணக்கு குறைஞ்சுட்டே போகும் அதே போல இப்ப நாம பாக்குற இருபத்தொன்பது முப்பது முப்பத்தொன்னு முப்பத்தி ரெண்டுலயும் இந்த கோபுரத்தினுடைய நிலைகளாட்டம் வச்சுக்கோ கீழ் நிலை நிறைய பேர் வரலாம் அடுத்த நிலை ஆள் குறையும் அடுத்த நிலை ஆள் குறையும் கடைசி நிலை ரொம்ப குறைவா இருக்கும் ஆனா உயரத்துல பார்த்தா மேன் மேல போய்கொண்டே இருக்கிற சொல்லு சரி இப்ப நாம முதல் நிலையை பார்ப்போம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தாலே இந்த யோகி எல்லாரையும் சமமாக பார்க்கிறான் என்று கண்ணன் தெரிவிக்கிறார் சமதர்சனம் தான் இப்ப எல்லாத்துக்குமே பொருள் நான்கு ஸ்லோகங்களாலேயும் எந்த வித்தியாசமும் வேறுபாடும் இல்லாமல் எல்லா ஆத்மாக்களையும் சமமாக பார்க்கிற நிலை அடைந்து விடுகிறான் கிட்டத்தட்ட சமாதி நிலைக்கு வந்து விடுகிறான் அட்டாங்க யோகத்திலே யமம் நியமம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் சமாதி முதலானவர்கள்லாம் கீழே உங்க இடத்திலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதை ஞாபகப்படுத்தியோ இப்ப நாம பார்க்க வேண்டியது சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வபூதானி ச ஆத்மனி ஈக்ஷதே யோக யுக்தாத்மா சர்வத்திர சமதர்சனா ரொம்ப ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் யோக யுக்தாத்மா ஈக்ஷதே யோகத்தில் அதாவது அபியாசத்திலே யோகத்தை பழகும் முறையிலே யோக யுக்தாத்மா யார் நெஞ்சை செலுத்தி விட்டாரோ யோகத்திலே நெஞ்சை செலுத்தியவன் ஈக்ஷதே பார்க்கிறான் எப்படி பார்க்கிறான் சர்வத்திர சமதர்சனா எல்லா விடத்திலும் சமமாக காண்கிறவனாய் சர்வத்திரான்னு சொன்னால் இப்ப எல்லா விடத்திலும் இந்த பக்கம் சக்கர தீர்த்தம் இருக்கு இந்த பக்கம் கோபுரம் இருக்கு அந்த பக்கம் பெருமாள் சன்னதி இருக்கு இந்த பக்கம் ஹயகிரிவ பெருமாள் வேதாந்த தேசிகன் சன்னதி ஆண்டவன் ஆசிரமம் இருக்கு அந்த பக்கம் ஒன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையும் இப்படி ஒன்னு ஒன்னையுமே சர்வத்திர அப்படின்னு வச்சு நோடலாமான்னா இது எல்லாவற்றையும் இப்படியே பாக்கிறான்கிற பொருள் அல்ல சர்வத்திர என்றால் உடல் நீங்கிய ஆத்மாக்கள் எல்லார் இடத்திலையும் என்ன உடலோடு சேர்ந்திருக்கிற ஆத்மாவிடத்திலே சமதர்சனம் கிட்டாது நீங்க வேற தான் நான் வேற தான் வேட்டி வேற புடவை வேற கண்ணாடி போட்டுண்டவா வேற போட்டுக்காகவா வேற உயரம் வேற குள்ளம் வேற கருப்பு வேற வெடுப்பு வேற எல்லாம் வேற அப்ப சமதர்சனம் வரவே வராது அப்ப எல்லா விடத்திலையும் சமமாக காண்கிறான்னு கண்ணன் சொல்றாரு எல்லா விடத்திலும் நான் பொருள் உடல் நீங்கிய எல்லா விடத்திலும் உடலோடு கூடி இருக்கிற இடத்துல சமமா பார்க்க முடியாது உடலை தொலைத்து விட்ட எல்லா விடத்திலும் சமதர்சனா சமமாக காண்கிறவனாய் உடலை நீக்கி விட்டா மட்டும் ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் சமமா எப்படி அவனால பார்க்க முடியறதுன்னு யோசிச்சு பார்ப்போம் ஏனெனில் உடல் நீங்கியாச்சுன்னா அப்ப ஆத்மாவிடத்துல என்ன இருக்கிறது 
உடல் இருக்கிற வரைக்கும் உயரம் குள்ளம் கருப்பு சிவப்பு வெளுப்பு இத்தனை இருந்தது ஆனா உடலை தொலைச்சாச்சுன்னா ஆத்மா விடத்துல என்ன தெரியுமா இருக்கும் ஞானம் ஞானம் ஆனந்தம் ஆனந்தம் அறிவு மகிழ்ச்சி அறிவு மகிழ்ச்சி இது மட்டும்தான் ஆத்மாவுக்கு உண்டானது அதுக்கும் ஒரு மேல் நிலை இருக்கு பெருமானுக்கு அடிமைப்பட்டு அப்படிங்கிற சேஷத்தம் அப்ப அறிவு மயமாக இருப்பர் ஆனந்தமயமாக இருப்பர் பெருமானுக்கு அடிமை செய்வதிலேயே இன்பம் அடைவதாக இருப்பர் இதுதானே ஆத்மாவுடைய ஏற்றம் இப்ப இந்த ஆத்மாவிடத்துல யாருக்கான வேறுபாடு இருக்குமா உங்களுக்கு எனக்கும் உடம்ப கழிச்சுட்டு ஆத்மாவை மட்டும் நம்ம பாக்கிறோம்னு வச்சுப்போம் நீங்க கண்ண மூடி இதை நினைச்சு பாத்துக்கணும் ஆத்மாவை மட்டும் உடலை கழிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா அதுங்கிட்ட இருக்கிற பண்புகள் யாவை அதுங்கிட்ட இருக்கிற குணம் யாவை இப்ப என்ன பார்த்து குணம் யாதுன்னு சொன்னா வெள்ள வேட்டி எப்பவும் கட்டிட்டு வருவர் கார்த்தால ஆறரை மணிக்கு வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு என்ன பத்தி சொல்லிடு இந்த உடம்ப விட்டுடுங்க கிருஷ்ணன்கிற பேரை விட்டுடுங்க உங்க பேரையும் விட்டுடுங்க இத கழிச்சுட்டு ஆத்மான்னு மட்டும் பார்த்தால் அதுக்கு இந்த ஆறரை தொந்தரவு தொந்தரவு இல்லாத எல்லாம் தெரியாது அதுக்கு தெரிந்தது அறிவு மயமாக இருத்தல் மகிழ்ச்சி கடலிலே திளைத்தல் அப்படின்ற பட்சத்திலே இந்த பண்புல உங்களுக்கு எனக்கு வித்தியாசம் உண்டா யாருக்குன்னா வித்தியாசம் உண்டா இந்த பக்கத்துல ஆடு வந்துட்டு போறது குரங்கு பாத்திரிக்கள் பிருந்தாவனத்திலே ஓரு ஒரு பிராணி வந்துட்டு போறதே வித்தியாசம் உண்டா உடல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இது இத்தனையுமே ஆக இதை கழித்து சர்வத்திர சமதர்சனாக ஞானத்தின் நிலையிலே ஞான வடிவினனாக பார்த்தால் அறிவே படைத்தவர்கள்னு பார்த்தால் அறிவு வடிவானவர்கள்னு பார்த்தால் எல்லாரும் சமந்தான் என்று காண்கிறார் ஆக யோக யுக்தாத்மா சர்வத்திர சமதர்சனாக உடல் நீங்கிய எல்லா ஆத்மாக்களிடத்திலேயும் ஞான வடிவினராக கொண்டு எல்லாரையும் சமமாக பார்க்கிறார் அதனால் அவனுடைய நிலைமை என்னன்னு பாருங்க சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வபூதானிச்ச ஆத்மனி ஆத்மானம் தன்னை சர்வபூதஸ்தம் எல்லா பூதங்களுக்குள்ளும் இருப்பதாக காண்கிறான் தன்னை ஞான வடிவினரான தன்னை சர்வபூதஸ்தம் ஞான வடிவினரான மத்த பேரோடைய சமமாக பார்க்கிறான் சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் ஆத்மானம்னா தன்னை என தானும் ஒரு ஞான வடிவமா இருக்கிறவர் தான் மற்ற எல்லாரும் ஞான வடிவினரா இருக்கிறவர் தான் அப்ப தன்னையும் மற்ற எல்லாரையும் ஞான வடிவினரா இருக்கிறத கொண்டு சமமாக பார்க்கிறான் அடுத்தது சர்வபூதானிச்ச ஆத்மனி மற்ற எல்லாரையும் தன்னிடத்திலே பார்க்கிறான் மற்ற எல்லாரும் ஞான வடிவினரா சொல்லியோ அவர்களையும் தன்னோட சமமாக பார்க்கிறான் தானும் ஞான வடிவமா இருக்கிறவர் அவரும் அறிவே வடிவமா இருக்கிறவர் அப்ப இருபது சமந்தானே தன்னை எல்லாரோடும் சமமாக பார்க்கிறான் எல்லாரையும் தன்னோடு சமமாக பார்க்கிறான் எதனாலே அறிவு வடிவமாக இருக்கிறபடியாலே அறிவாகவே இருக்கிறார்கள் அறிவு உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகையாலே சமமாக பார்க்கிறான் இந்த ஸ்லோகத்திலே சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் எல்லா பூதங்களிடத்திலையும் தன்னை தன்னை எல்லா பூதங்களிடத்திலையும் பார்க்கிறான்னா நம்ம முதல்ல சட்டுன்னு தப்பா ஒரு அர்த்தம் விடுவோம் அப்ப எல்லா ஆத்மாக்களும் இந்த ஆத்மாவிடத்துல இருக்கா போல் இருக்கு இந்த ஆத்மா எல்லா ஆத்மாவிடத்துல இருக்கா போல் இருக்குதுன்னு தோணும் சப்தத்தை பார்த்தா சொல்ல பார்த்தா அப்படித்தான் இருக்கு ஆனா அது நடக்காது இல்லையோ இப்படி எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒரு ஆத்மாவில் இருக்க முடியுமா எல்லா ஆத்மாக்களும் பரமாத்மாவிடத்துல வேணா கிடைக்கலாமே தவிர ஒரு ஆத்மா மத்த ஒரு ஆத்மாவில் இருக்கிறதுக்கே முடியாது ஏன்னா ஆத்மாவே அணு எவ்வளவு சின்னதோ வாலாக்ர சதபாகசிய என்ன கீழே நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒரு நெல்லுனுடைய நுனியை எடுத்து அதை நூறு பகுதியாகி அந்த ஒன்ன நூறு பகுதியாக்கினா அவ்வளவு சின்னவன் ஜீவாத்மா அதனால அதுல போய் மற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லாம் இருக்கான்னு பொருள் அல்ல ஒரு ஆத்மாவில் இன்னொரு ஆத்மா இருக்க முடியாது பரமாத்மாவிடத்துலதான் நாம எல்லாம் இருக்க முடியும் அதனால இப்படி சொல்றது காரணம் ஏதென்னால் ஒன்னில் மற்றொன்று இருக்கிறான்கிறது அல்ல இவனுக்கு எந்த ஞான வடிவமோ அவனுக்கும் அதே ஞான வடிவம் ஆனால் அந்த வடிவத்தோடையவனை இவனோட சமமாகவும் இந்த வடிவத்தில் இருக்கிறவன அவனோட சமமாகவும் இப்படி எல்லா ஆத்மாக்களையும் சமமாக காண்கிறான் ரகுகுணன் ஒரு ராஜா இருந்தான் அந்த ராஜா பெரியவரிடத்துல போய் நாம நிறைய அர்த்தங்களை கேட்டுக்கணும் ஆத்மா எவ்வளவு சிறந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னு புறப்பட்டான் அப்ப அவனுக்கு பல்லக்கு தூக்கின் போறதுக்கு மூணு பேர் தான் கிடைச்சா நாலாவது பக்கத்துக்கு ஒரு மகாஜானி ஜடபரதர்னு ஒரு பேர் அவரை கூப்பிட்டான் அவர் பல்லக்கு தூக்க ஆரம்பிச்சார் அவருக்கு ராஜாவும் தெரியாது ஒண்ணும் தெரியாது அவர் வாட்டுக்கு ஆத்மாவை அனுபவிச்சு பரமாத்மாவை அனுபவிச்சு தள்ளாடி தள்ளாடிட்டு தூக்கின்னு போயிருந்தார் ராஜா கோவம் வந்து பல்லக்கு கீழே வைனா அவரது கை அமிச்சிட்டா மத்த மூணு பேரும் இவனாலதான் இந்த மாதிரி பல்லக்கு ஆடுறது உனக்கு இதனால வருத்தம் விட்டு ராஜா எழுங்கி கையில கம்ப எடுத்துண்டா உன்னை ஒதைக்கு போறேன் இப்போ நானா பருத்து தானே இருக்கேன் ஒழுங்கா தூக்க வேண்டிதானே ஏன் இப்படி பண்ற நீ யார் எங்கிருந்து வருகிறார் எதற்காக வந்தா என்ன அவர் ரொம்ப சிரிச்சுட்டே சொன்னார் நான் உன்னை தூக்கவே இல்லையன்னு விட்டார் 
இவ்வளவு நேரம் நீ தானே தூக்கி வந்தேன்னா என் உடம்பு தூக்கிட்டு நான்கிறது ஆத்மா நீ என்னமோ அடிக்க போறேன்னு சொல்ற என்ன அடிக்கவே முடியாது நீ என் உடம்ப தான் அடிக்க முடியுமே தவிர என்னன்னு அடிக்க முடியாது ஒரு மூணு கேள்வி கேட்டியே நீ யார் எங்க இருந்து வந்தா எதற்காக வந்தா என்னட்டு கேட்கவே கேட்காத ராஜன் நீ யாரோ நான் அவன்தான் நீ ஒரு ஆத்மா நான் ஒரு ஆத்மா நீ எங்க இருந்து வந்தே ஒரு அம்மாவனுடைய வயத்துல இருந்து நான் அங்கிருந்து தான் வந்தேன் நீ எதற்கு வந்தே உன் கர்மங்களை தொலைக்க நான் அதற்கு தான் வந்திருக்கேன் இதுல என்ன உனக்கு எனக்கும் பெரிய வேறுபாடு உன்னே ஒண்ணு வித்தியாசம் நீ பல்லக்கல மேல ஏறி உட்காந்து கர்மங்களை தொலைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் பல்லக்கை தூக்கி கர்மங்களை தொலைச்சிட்டு இருக்கேன் இவ்வளவுதான் வித்தியாசமே தவிர ஆக மொத்தத்துல வேற ஆருக்கும் வேறுபாடு கிடையாது ஆகையாலே உடல் நீங்க பெற்ற ஆத்மாவை பார்த்தோம்னால் எல்லாரையும் சமமாக கண்டுபிடுக்கிறான் உடல் நீங்க வேணும் ஆத்மாவுடைய இயற்கை தன்மை புரிய வேண்டும் அது அறிவு வடிவமானது ஆனந்த வடிவமானது பெருமானுக்கே அடிமைப்பட்டிருப்பது என்பதை புரிஞ்சுவிட்டால் அதில் எல்லாரும் சமம் என்னும் முதல் வகைப்பட்ட யோகி புரிந்து கொள்ளுகிறான் சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வபூதானி ச ஆத்மனி ஈக்ஷதே யோக யுக்த ஆத்மா சர்வத்திர சமதர்சனகா என் ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் எல்லாவற்றையும் அப்ப சமமாக பார்த்து விடுகிறான் ஆக யோகத்தில் ஈடுபடுத்த நெஞ்சு படைத்தவன் சர்வத்திர சமதரிசனகா எல்லா விடத்திலும் சமமாக காண்பவனாய் தன்னை மற்ற பேரிடத்து சமமாக மற்ற பேரை தனக்கு சமமாக அறிவு வடிவனரானபடியாலே பார்க்கிறான் என இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம் இன்னும் சாமியம் திருப்புல்லாணியில எப்படி சேவை சாதிக்கிறதுங்கிறதை மேல் வரும் நாட்களிலே நாம் பார்க்கலாம்